இனி தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா தலங்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் இன்று முதல் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக அரசு பணிமனை மேலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான மோயர் பாயிண்ட் பைன் மரக்காடுகள் குணா குகை உள்ளிட்ட இடங்களை இந்த அரசு பேருந்துகளின் மூலம் காணலாம் இந்த பேருந்தில் பெரியவர்களுக்கு நூற்று ஐம்பது ரூபாயும் சிறியவர்களுக்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயும் கட்டணமாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது கொடைக்கானல் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தினமும் இந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் தென்காசியில் பழைய குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது பிரதான அருவியான குற்றால மெயினருவி ஐந்தருவி சிற்றருவி புலியருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து வெகுவாக குறைந்துவிட்டது இதனால் ஏமாற்றமடைந்த சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு பழைய குற்றாலத்தில் அதிகரித்துள்ள நீர்வரத்து வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது கோடை விடுமுறை என்பதால் பழைய குற்றாலத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆனந்த குளியலிட்டு மகிழ்கின்றனர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டை விட கடந்த ஆண்டு எட்டு சதவிகிதம் அளவிற்கு தமிழகத்தில் விபத்துகள் குறைந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சாலை பாதுகாப்பு வாரத்தையொட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சாலை விதிகளை முழுமையாக கடைபிடித்து உயிரிழப்புகளை தடுக்க பொதுமக்கள் உதவ வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதத்தில் தமிழக அரசு சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் இதனால் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டை விட இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் சாலை விபத்துகள் எட்டு புள்ளி இரண்டு சதவிகிதம் குறைந்துள்ளதாகவும் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் இறப்புகள் ஆறு புள்ளி ஒரு சதவிகிதம் குறைந்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் சென்னை பூந்தமல்லி அருகே வாடகை பிரச்சினையில் வீட்டின் உரிமையாளரை அடித்துக் கொன்றுவிட்டு தலைமறைவான நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருமழிசையை சேர்ந்த வடிவேல் என்பவரது வீட்டில் கொத்தனாரான தேவராஜ் வாடகைக்கு வசித்து வந்தார் வாடகை பாக்கி தொடர்பாக இருவருக்கும் தகராறு இருந்து வந்துள்ளது இந்த நிலையில் வடிவேலை கொன்றுவிட்டு தேவராஜ் தப்பி ஓடிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது பணிக்காக சென்னை சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய வடிவேலின் மகன் மணி தனது தந்தை கொல்லப்பட்டிருப்பதை கண்டு வெள்ளவீடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இதன் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தலைமறைவான தேவராஜை தேடி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரியில் குளிர்சாதன பெட்டி வெடித்து சிதறியதில் பள்ளி தலைமையாசிரியை ஒருவர் உயிரிழந்தார் கிருஷ்ணகிரி சாந்தி நகரில் வசித்து வரும் அஞ்சலா மேரி மோட்டூர் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார் அதிகாலையில் வீட்டின் அறையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த குளிர்சாதன பெட்டி திடீரென வெடித்து சிதறி உள்ளது இதனால் ஏற்பட்ட புகையால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அஞ்சலா மேரி உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது தகவல் அறிந்து சென்ற காவல்துறையினர் குளிர்சாதன பெட்டி வெடித்தது இயற்கையானதா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் விபத்தின் போது அஞ்சலா மேரியின் கணவர் ஆல்பர்ட் நடைபயிற்சிக்கு சென்றிருந்தது தெரியவந்துள்ளது புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி உலக பூமி தினத்தை ஒட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் தூய்மைப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் நாட்டு நல பணித்திட்ட மாணவர்கள் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்ட விழிப்புணர்வு பேரணியை தொடக்கி வைத்து அவர் கையெழுத்திட்டார் அங்கிருந்து சிறுவர் ரயிலில் மாணவர்களுடன் உற்சாக பயணம் மேற்கொண்டார் இதில் வனத்துறை அதிகாரிகள் பலரும் உடன் சென்றனர் பூச்சி தாக்குதல் இல்லாததால் சிறுதானிய பயிரான கேழ்வரகை பயிரிட திருவள்ளூர் மாவட்ட விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் கோடை காலத்தில் மிகச்சிறந்த உணவுகளில் ஒன்றாக கேழ்வரகு உள்ளது கேழ்வரகு கூழ் வெயிலுக்கு இதமானது என்பதால் மக்கள் மத்தியில் கேழ்வரகிற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது இதனால் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்பிடிப்பூண்டி பொன்னேரி பகுதிகளில் தற்போது கேழ்வரகு சாகுபடி அதிகரித்துள்ளது மேலும் பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது என்பதால் மருந்து செலவினங்களும் இல்லை இதனால் எதிர்பார்த்த வருவாயை ஈட்டலாம் என்பதால் கேழ்வரகு பயிரிடுவதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்ட தொடங்கியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் போலி ஏடிஎம் கார்டுகளை பயன்படுத்தி மற்றவர்கள் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணத்தை கொள்ளையடித்து வந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் கடலூரை சேர்ந்த கமல் சென்னையைச் சேர்ந்த ஷியாம் ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து போலி ஏடிஎம் கார்டுகள் கணினி மற்றும் ஸ்வைப்பிங் மெஷின்களை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் இந்த நூதன கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் பிஜேபி பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் கோடை விடுமுறை முன்னிட்டு சீன கலைஞர்களின் இலவச கலை மற்றும் சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது நாற்பத்தி நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ரிப்பன் டான்ஸ் ரிங் டைவிங் ஜம்ப் கிரிப்பிங் ஜாக்கிங் நைலான் கயிற்றில் தொங்கியபடி அந்தரத்தில் சாகசங்கள் நிகழ்த்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு சாகசங்கள் அரங்கேற்றப்படுகின்றன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவில் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் இரண்டு மாடிகள் கொண்ட கட்டிடம் சரிந்துவிடும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன ஆக்ரா அருகே தாஜ்கஞ்ச் என்ற இடத்தில் எல் ஐசி முகவரின் பழைய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடம் கனமழையால் மிகவும் சேதமடைந்து காணப்பட்டுள்ளது அந்த வீட்டில் இருந்தவர்கள் பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டிருந்த நிலையில் திடீரென இரண்டு மாடி கட்டடம் சரிந்து விழுந்தது இதனால் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை கண்ணிமை
நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த ஏர் இந்தியா விமான கண்ணாடி கதவு உடைந்ததில் பயணிகள் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரசிலிருந்து டெல்லிக்கு ஏர் இந்தியா விமானம் பறந்து கொண்டிருந்த போது பயணிகளின் இருக்கையோரமாக இருந்த கண்ணாடி கதவு ஒன்று உடைந்து விழுந்தது இதனால் விமானத்திற்குள் அதிக காற்று வீசியதால் பயணிகள் சுவாசிப்பதில் சற்று சிரமம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து பெண் விமானி ஒருவர் மீண்டும் கண்ணாடியை பொருத்தினார் வெளிநாட்டு மருந்து நிறுவனத்திற்காக மனிதர்களையே சோதனை எலிகளாக பயன்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் ராஜஸ்தானில் அரங்கேறியுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் சுறு மற்றும் பிடாசர் ஆகிய இடங்களில் வசிக்கும் அப்பாவி கூலி தொழிலாளர்களுக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து அழைத்து வந்து வெளிநாட்டு மருந்து நிறுவனத்தின் மருந்து தர பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர் சோதனை எலிகளாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள இவர்களின் உடல்நிலை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்த உயர்மட்ட விசாரணைக்கு மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காலிகதாம் சராப் உத்தரவிட்டுள்ளார் உலகிலேயே அதிக வயதுடன் வாழ்ந்து வரும் நபர் என்ற பெருமையை பெற்றிருந்த ஜப்பானைச் சேர்ந்த நூற்று பதினேழு வயதான மூதாட்டி உயிரிழந்தார் ஜப்பானின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள கிகாய் நகரைச் சேர்ந்த நபி தஜிமா என்ற அந்த மூதாட்டி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி பிறந்தவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று மாலை உயிரிழந்தார் அவருக்கு எழு பேரன் பேத்திகள் உட்பட நூற்று அறுபது பேர் வாரிசுகளாக உள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து அதிக வயதில் வாழ்ந்து வரும் நபர் என்ற பெருமையை டோக்கியோவில் வசித்து வரும் சியோ மியாகோ பெற்றுள்ளாா்